您气质真好，这件礼服特别挑人，专门为您这样气质身材绝佳的女士量身定制。喂，青青啊，怎么了？萱姐，那个顾总让我问一下你关于颁奖典礼的事。嗯，说是让我准备一下。我要准备什么？是这样，星云的《蚂蚁王国》入围了动画节幼儿组的最佳动画奖，顾总需要携带一位女伴和她一起出席活动。那那样的场合，我应该穿点什么？我都没件像样的衣服。你不用太在意了。明天出席活动的都是动画人，大家穿的都很随意的，你就穿一件舒服的衣服就好了。不用穿正装，那我可就随便挑了。要不就《海贼王》主题的 T 恤，正好符合动漫节的主题嘛。这样吧，你呢就选一件最舒服合身的衣服。明天中午我和南州一起去见一下组委会的老师，你呢中午自己过来，我到时候把地址发给你。好的，谢谢玄姐，再见。服务员，小姐，这件帮我包起来。好的你到哪儿了？哦，我到入口了。左边。你，我来了。你怎么穿成这样？我，这不是动漫节吗？我穿这身应该还挺应景的。青青，你这穿的也太随便了吧？青春姐，不是你说让我穿合身的衣服吗？是啊，我是说让你穿合身，符合自己气质的。但是你这未免也太朴素了点吧？这是去郊游的吧你？自己穿礼服，让我穿 T 恤。哼！哎呀，算了算了，工作是老娘自愿的，不能气。南州，青青也是第一次参加这样的活动，难免会出错，不然就……你去擦手。顾南州。稿子都没画完，大老远来陪他参加什么破颁奖典礼，还那张脸，谁稀罕参加什么典礼啊？我让江青选做的事，他就永远不会忘。你不用太在意了，明天出席活动的都是动画人，大家穿的都很随意的，你就穿一件舒服的衣服就好了。哼，看上顾南州就看上，我要顾坑我做什么？当真好欺负。金苹果动画节颁奖盛典现在开始。星云公司出品的《蚂蚁乐园》，让我们有请领奖嘉宾，星云动漫总裁顾南州先生的未婚妻。
，薛少怎么没改？好像那人才是顾总的未婚妻啊！你怎么知道？呃，入场前我在门口碰到他们了。快过去，走漂亮优雅的女神总是姗姗来迟，让我们用更热烈的掌声，有请她上台发言。嗯、你知道上台要说什么吗？不行就把演讲稿带上。不用了，我以前可是靠背书赚钱，而且就算没有这个演讲稿，我照样可以说的。很精彩。大家一定很好奇，为什么今天来领奖的是我，而不是我的未婚夫顾南州顾先生？其实他是因为天天熬夜熬秃了头，所以啊，才来拜托我，帮他稳住形象。其实刚刚那句话我是开玩笑的，我未婚夫的头发还是非常茂密的。不过动画从业者的生活非常辛苦，这是真的。虽然我没有参与这部蚂蚁乐园的制作，但是他的努力付出，他对于创作的执着和追求，我都是看在眼里的。这部《蚂蚁乐园》在星云成立之初就开始创作了，当时所有人都劝他，说做原创是平地起高楼，不如引进作品来的更稳妥。可是他却觉得有些事必须要有人来做。其实我作为一个从业者，我之前也做过很多毫无逻辑。只有噱头的作品，这一行很多人都知道，做什么东西能来钱快，效益高。而那些真正想要做好作品的公司，却被拍死在了沙滩上。但我的未婚夫仍旧选择走他们走过的死路。尽管那些认真做作品的公司都死了，尽管有人说，动画行业快死了，但是。他依然不顾所有人的反对，坚持要做一部能够打动人心的《心灵湖》。我看得出，他的热情和初心还像他的头发一样茂盛。<笑>最后，我衷心的祝愿他能和《心灵湖》在未来的道路上走得更远。谢谢大家。小姐，心灵湖进行到什么程度了？心灵湖还在按计划持续制作中，敬请大家期待。呃，周小姐，请问心灵湖什么时候能跟观众朋友们见面呢？心灵湖具体的项目，顾总还要看星云的。可以聊聊吗？那对于票房成绩，你们有什么预期吗？透露一下吧，对，只要星云能做出观众喜欢的作品，票房成绩当然可以。青青，你也太不小心了，穿衣服都不摘吊牌，万一被别人看见了，还。
还以为你蹭完礼服就想退货呢。真是谢谢江总啊！你不用谢我，今天你帮了顾总的大忙，我真是替你高兴。如果今天是江总亲自上台的话，想必会更高兴吧。我这个人啊，其实很好说话的，你要是想要什么，我都可以给的。只是今天的事情是事先没有沟通好，如果以后有什么不懂的地方，可以提前多问问我，毕竟我的见识要比你多一些。装什么白莲花？我的吊牌，我干嘛要逞能啊？他想上，让他上不就好了？哎，怎么待在房里不出去啊？我今天的表现，顾总还满意吗？刚才英奇的何总来找我了。说你今天表现的非常不错，因为你的一番话，对星云和星灵湖都感兴趣了。真的？你说的是那个拍了《风骨奇谭》的应奇？嗯，我就说我很厉害吧。哎，万一他们真的给你投资的话，你是不是得给我分点成啊？你今晚的表现呢，是挺不错的。刚才何总也说了，你那气场。不知道的还以为是哪个小明星呢。那还用说？你知不知道，我以前啊可是南城小公主呢。我每次过生日，我爸巴不得把全城有头有脸的人都请过来。那排场可比这大多了。这种小颁奖典礼只是小 case 而已。这是吊牌吗？嗯，我刚刚不小心弄坏了。穿完了就想退回去啊？怎么可能啊！一件礼服而已，我又不是负担不起。那就好，原本还想说，让公司给你报销啊。好，求老板报销。你不是说？我真的买不起，而且我本来就是来参加星云的活动的，又是来演你的未婚妻。按协议，甲方本来就应该承担费用。嗯，那你乙方的专业呢？对不起，对不起啊。那衣服，去找蒋小川。谢谢老板，谢谢。这几个问题你按照我说的修改一下。好的，朱建清，跟进一下。哦，顾总，青青好像去洗手间了。行，你先出去吧。好的，顾总。嗯、是根本画不完嘛？怎么交稿？怎么样啊？你分给我那个协议已经基本完成了，再调整一些细节就发给你。不愧是快手，我再分给你一会儿，我来不及了。青青，你过分了啊！哎呀，拜托了，我到时候再多分两成稿酬给你。我今天那个变态老板也不知道怎么回事，盯我盯得死死的。我这游戏打的，心脏都快爆炸，根本来不及摸鱼。周建清，你在吗？周建清，呃，在在在在，你没事吧？刚刚顾总又在问你了。哦，我马上来。我今天实在是有点不舒服。那你快点啊！喂，听见没？交给你了。何总，您过誉了。昨天听了你未婚妻的演讲，我真的很佩服顾总这种不忘初心、想做好作品的人。要是方便的话，可以把星灵湖的资料发给我看看。没问题，我
我这就让助理把资料发给你。英奇是业界的翘楚，如果能跟英奇达成合作，一定能为星灵湖增色不少。你放心，我们英奇绝不会错过一个好故事。谢谢何总，合作愉快。再见。心惊躲厕所一上午了，不知道怎么了。不会躲着哭吧？我刚刚戴眼睛挺红的。这谁知道啊？反正他这两天特别没精神，心事重重的。哎，那还不是被何总看了星灵湖的项目介绍，非常喜欢，想约我们去公司面谈。好。没想到青青这次的演讲真是帮了大忙，他还挺有能力的。你要不要把他留在公司？可以考虑。如果你觉得会引起麻烦，也不用勉强，我就是随口一说。南州，我都知道了，你和他办未婚夫妻肯定有你的理由。你怎么知道？你不用瞒我，这种事情你应该早点告诉我，说不定我还可以帮你出出主意。这是我自己的事情，我自己可以处理。可是，为什么是他？现在是工作时间，我们就不讨论私人问题了吧？那你们之间不算实质关系。小山哥，你还有两天就出院了。哎呀，你就放心吧，我现在泡咖啡都泡出心得来了。好，那就先这样，拜拜。蒋小川是过两天就回来是吗？对啊，我们都说好了，他一出院就来解救。嗯，接替我的。那你好好跟他交接工作吧。叶三，顾总。建青啊，女主老板这个人物一点特色都没有。独孤南舟、啊啊，江总，怪不得你最近总是消失，原来是在偷着画画。你画的这个不就是？没有没有没有没有，嗯，其实是。你就这么讨厌他吗？不是不是，顾总是我最敬重的领导。嗯，好啦，我开玩笑的，你继续画吧。对了，三楼有个地方很隐蔽，你可以去那儿画。
说也太多遍了吧。这是心机白莲和热心大姐姐之间反复横跳啊！周建清。怎么了，顾总？现在几点？一点十五。跟云奇开会是几点？两点。完了完了，又迟到了。好了，快走吧。说好上午送来，不知道为什么到现在还没有送过来。你，我马上打车。你你也一起打呀，要是不双管齐下的话，肯定来不及的。自己说说，这是第几次了？两个姑娘，看看这司机、啊，你带我去哪儿、啊？哎，这是快速公交，比打车快。就是你拿那条。哎哎，我不能坐公交。这种时候你就忍忍你的总裁兵吧。你知道今天这个会有多重要吗？心灵护卫，英奇、啊。我真的不行。对对对对对，你怕人多的地方。干嘛去？啊？哎，姑娘，你这个多少钱？哎，一共三十块钱。哎，对你扫这个。好，谢谢啊。哎，好好。这个给你，哎，戴上，哎，快戴上啊！来，来看看啊，有声音吗？嗯、啊。有台阶啊，你慢点啊，来，哎，小心，哎，不好意思啊